the revolution will be broadcast. Und hier sind wir wieder, das tragische Duo für alle Zeit im Internet. Das Internet vergisst uns nicht, niemals. Oder, Natascha? Erstens, weißt du, zweitens, ich will auch mal wieder eine Ansage machen. Ja, das musst du vorher sagen. Warum? Ja, dass, dass ich das dann auch weiß. Du könntest ja fragen. Du sagst das uns da, also alles ungefragt. Nein. Wenn dir was wichtig ist, dann plapperst du ungefragt aus dir heraus und wenn du denkst, ich bin im Unrecht, dann noch viel mehr. Ja, mir hat gerade vor einer Stunde mit wem telefoniert und da hat man der tatsächlich gesagt, du redest eh so viel, ähm, weil ich bin ja jetzt auf Wohnungssuche. Schon wieder? Ja, noch immer, das geht ja nicht so schnell. Ach so, stimmt, du bist ja bloß, du bist ja bloß, du suchst ja jetzt bloß immer so, so Kurzstationen. Nein, nein, ich suche jetzt eher genau, ich suche hier und da. Also nicht hier und da, sondern hier und dort. Oder, ja. Ja, du willst einfach mehrere Wohnsitze haben, um das Beste aus allen Welten zusammenzuführen. Genau, das ist äh, das Beste für so entscheidungsfreudige Maxerl wie mich. <lacht> ja, und... Äh, das ist so ja, wie bei mir. Ich wäre gern Single, aber auch in einer Beziehung. Ja. <lacht> Ja, geht es nicht? Äh, Single Plus oder Beziehung Minus? <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gibt es da draußen jemanden, der Erfahrung damit hat? Ich weiß ja nicht. Wir, wir, wir tun jetzt WG Plus testen. Haben wir aber gesagt. Es ist, wenn, wenn jetzt, oder kann man das vielleicht mit an alle Frauen oder, oder an alle Leute da draußen, wie ist denn das? Kann man das so wechselhaft machen? Also ich, um gerade Tag ist man zusammen und gerade Tag ist man... Kann man für sich Boah, selbst bitte, weißt, wie gemeint. Das hat einmal mit mir einer gemacht. Das war eigentlich so mein erster Erwachsenenfreund, ja, mit, mit 14, 15, ja, aber wo es dann schon zu mehr kam als Geknutsche und Händchen halten. Und äh, ich war natürlich furchtbar verliebt. Der hat ausgeschaut wie der George Michael. Also es war ein fescher Kerl. George Michael aber, war schuld. Ja, der nicht. Aber wer weiß, wenn du sagst, vielleicht an gerade Tag mit Frauen, an ungerade Tag mit Männern? Nein, nein, ich glaube, der hat nie was mit Männern gehabt. Also nicht, oh. dass ich. Okay. Äh, und wunderschönen Körper hat er gehabt. Boah, warte. Boah. Äh, aber gut, ich meine, der war 15, 16, ja. Ich mein, der war ja noch in der. Also, Stop wenn ich jetzt an einen 15, 16-jährigen Körper denke, dann ist es, fällt es hier schon unter grenzwertige. Ja, der hat schon, äh, ja, natürlich, jetzt dürfen wir dann nicht mehr dran denken, aber der, der hat, war muskulös und so weiter. Also, es war nicht so ein Händel. Also da war schon alles da, wo es war, war super. Ähm, und äh, hatte dann noch immer diesen drei tage bad auf den stehe hier ist er nicht. Ne? Äh, und äh, da war dann bei uns so ein Kiertag oder sowas, ja, weil mit Autodrom und so, was immer nur eine Woche läuft und so und die dann wieder weggehen. Ne? Und da waren wir natürlich alle, so die ganzen Jugendlichen, war auch so ein Jugendzentrum dort in der Nähe. Und dort hat er dann eine kennengelernt, ich weiß noch heute, wie die Kai, ich meine, Entschuldige, da war ich 14, ja? Rexi hat die Kästen. Oh, Rexi. Ja, wahrscheinlich Regina, aber Rexi haben sie Rexi sie's sexy. Das ganze Gegenteil von mir, so kurze, blonde Haar und so. Und ich glaube, mit der hat er dann knutscht oder was weiß ich was. Auf jeden Fall hat er dann gemeint, du, Natascha, pass auf. Also so hat er es nicht gesagt, aber äh, sinngemäß. Ähm, Uh, ich bin jetzt zehn Tage uh, uh, oder Wochen mit der Rexi zusammen und dann wieder mit dir. So viel zum Thema heute Beziehung, morgen Singeln. <lacht> Gott war das schier. Und was ist passiert? Die Natascha hat zwar geweint, viel geweint, aber hat gesagt, ja, okay. Und du hast da aber keinen anderen gesucht? Na? Du hättest ja sagen können, ja gut, dann kann ich mit, mit dem Roxy gehen. Wenn du mit der Rexi gehst, gehe ich dabei mit dem Roxy. Ah, so was mache ich, oder machte ich damals nicht. Hui. Hm. Nein, heute mache ich das auch nicht mehr. Also wenn ich einen habe, dann, dann ist der und dann mache ich nichts woanders. Also zumindest nicht im selben Land. 
Ja, immer diese Hintertürchen und diese... Ja, ja ich mag, mag Hintertürchen. Ich hoffe, ich hoffe, wir sprechen noch von den gleichen Hintertürchen. Au. Oh. Jetzt tut man sitzen weh. <lacht> Ja, wir haben ja gestern, wir haben ja gestern ja auch noch gequatscht, haben wir ja auch gesagt, äh, weil das bei dir ja immer so gut funktioniert mit, äh, na, was heißt gut funktioniert, das ist auch wieder das schlechte Wort, weil du gesagt wenn du an jemanden dran bist oder wenn du unglücklich verliebt bist, dann brauchst du jemanden, der in dein Leben kommt, dass du dich ja, neu in den verliebst, ja. dass dann der Alte weg ist. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Also ja, dann habe ich hab gesagt, dann, dann probier es einfach nur üben. Genau, und dann äh, ja. haben wir ja gesagt, wir können ja mal beide Türen auflassen und eine fällt sowieso zu. Im blödesten ja. Fall zwei und dann sitzt da wieder allein da, aber das ist dann ja, Risiko. Wäre nicht, wenn man einfach noch ein paar mehr Türen aufmacht, aber dann wird es langsam stressig. Ja, da können wir so viele Mücken rein. Außerdem. Im Sommer und im Winter schneit es. Ja, äh, ich wollte vorher noch was sagen. Achso, ja, weil ich ja vorher telefoniert habe und ähm, äh, mir dann ein, ein, ein Freund eben gesagt hat, ich rede eben so viel. Äh, und da ging es eben um diese Wohnungssuche. Ja? Und da war dann eine Wohnung und die war irgendwie um, weiß ich nicht, die hat kostet 1300 irgendwas Euro. Und ich habe gesagt, naja, prinzipiell wäre die ganz nett, ja? äh, wenn es 200 weniger kostet, nehme ich es. Und dann hat er gesagt, na probier es, probier es. Warum soll das immer ich machen? Ruf doch du an. Ja. Äh, und er sagt, na na, aber du bist sicher super im Verhandeln, weil du redest eh immer so viel. Und dann ich, man dachte, sage ich zu ihm, ja, wahrscheinlich meinst du jetzt, der sagt dann, ja, okay, nimm es für 200 weniger. Aber heute heut, heut dein Pappen. <lacht> ich weiß nicht, wäre vielleicht ein Versuch wert. Na, ich, wir sagen ja schon die ganze Zeit, du bist die perfekte Netzwerkerin, du bist ja sowieso immer am Puls der Zeit, du bist bei den Leuten, du interessierst dich und wenn du nur ein nettes Lächeln hinschickst und sagst, mei, schön, mei, das ist super, gell, ach was, erzähl, dann bist du eh schon, hast du schon deinen, deinen Fuß in der Tür. Ja schon, aber verhandeln kann ich nicht. Ah. Dafür muss man tough sein, ich bin nicht tough. Ah. Du, ich schicke dich ins Verkaufstraining. Ich habe da so eine Bekannte, die macht das. Ja, unbedingt, bitte, über Coaching. <lacht> unbedingt ein Coaching, ein Verkaufscoaching. Habe ich noch nie gehabt, nein. <lacht> Wäre mir alles ganz neu. Ja, warum setzt es da nicht um? Warum setzen wir das? Wir haben so viel Wissen und wir setzen es nicht um. Wir scheitern an der Reichweite, wir scheitern an Videos, wir scheitern äh, gänzlichst mit unserer Art und Weise, wie wir unseren Podcast aufziehen, aber nur, weil wir wollen. Wir wollen es einfach so. Wir wollen nicht anders, wir, wir wollen organisch wachsen und irgendwann wird uns eine, eine Masse an Leuten finden, die dann sagen, hey, hast du schon mal den Podcast gehört? Da gibt es schon, die machen das seit fünf Jahren und jetzt können sie es. <lacht> so, ich habe mir heute ein Grundstück angeschaut äh, und äh, der, der uns das zeigt hat, der spricht ein bisschen, äh, ein bisschen Deutsch. Ja? Und dann sieht er mein Auto und dann schaut er und dann sagt er, ah, chronisch beste Freunde, auf Deutsch, ein Franzose, ne? sagt das. Ja, es klang halt recht lustig. Ne? Und dann habe ich ihm halt erklärt, ja, ja, wir haben einen Podcast und da reden wir über Gott und die Welt. Ist lustig. Ha, ha. <lacht> ich meine, er kann damit nicht anfangen. Aber war der erste Franzose, der mich drauf angesprochen hat. Zumindest wir, ja, mir hat noch keiner äh, drauf angesprochen. Nicht einmal der Franzose. Nicht einmal ein Franzos, weil auch ich habe sie ja auch hinten drauf am Auto, aber interessiert keine Sau. Who knows? Wir Who wissen knows? ja nicht, wie unsere ganzen Abonnenten herkommen, vielleicht kommen die alle vom Pickern. Vielleicht, vielleicht, wer weiß. Glaube ich nicht, weil normalerweise muss dann QR-Code dann nur drauf machen, weil alle nämlich einen QR-Code benutzen. Jetzt ist aber das Licht ausgegangen bei dir. Um, aber das Mikro äh? geht noch, das finde ich gut. Na, ich schaue gerade was nach, weil mir hat heute jemand was geschickt und das will ich erzählen und äh, wollte nur nachschauen, was das war. Äh, das ist ein, äh, ich weiß nicht, was das ist. <lacht> Warte, ich muss schauen. Äh, Lubrikland exklusively vor, ich weiß nicht, das schaut aus wie ein, ein Duschgel oder sowas. Aber da steht äh, drauf, Ad, ja, also dieses, äh, nein, nicht Ad, Hashtag, Hashtag. Ja, ja. ja. Orga Orgasm is a human right. Und das willst du mir jetzt sagen? 
Das habe ich heute geschickt bekommen. Das ist ein Pflegeset für äh, eine Reise. Äh, was? Und er hat gemeint, er muss vorbereitet sein. Was weiß ich, was hat er mir geschickt? Ich verstehe es nicht. Orgasmus ist ein... Äh, äh, ja, ein, 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 ein Menschenrecht. Ja. Aber wo ist das drauf? Äh, auf einer... Äh, auf so einem kleinen Flaschel äh, Duschgel oder sowas. Jetzt weiß ich es natürlich. Ist Gel, nein. Äh, es ist ein Duschgel, es ist ein Kazanpaste, es schaut aus wie ein Duschgel. Also ich wüsste nicht, was es sonst. Vielleicht ist es ein Haarshampoo. Und was? Und ja, vielleicht ist es ein Intimshampoo. <lacht> und ich komme dann. Ich weiß es nicht, ja. Ich, ich habe es nicht hinterfragt, ich habe nur zurückgeschrieben. Ja, und heutzutage treten ja viele nicht mehr für ihre Rechte ein. Ja, ich hätte auch mal gern wieder ein bisschen Menschenrecht. Ja, muss dafür, muss darum kämpfen. Ja, oder meine Türen aufhalten, weiß ich nicht. Ja, genau, mach halt einmal ein paar mehr Türen auf, ist ein bisschen kühl gerade, aber geht schon. Vielleicht kommt ja jemand rein und sagt, du, du, ich ziehe mich aus, kommst du mit? Du könntest auch anfangen, Videospiele zu spielen. Wie gesagt, ich habe ja eine Freundin, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, die hat äh, tatsächlich über das Videospielen äh, einen Partner gefunden. Hat heute zehn Jahre dauert, aber Zeit vergeht ja schnell, wenn man so Video spielt. Das ist eigentlich auch ganz lustig, weißt du, du bringst es von, von ja, Erst spielst du miteinander am Bildschirm und dann spielst du miteinander vielleicht woanders. Ja. Oder du sitzt im gleichen ja, Zimmer und die spielen gegenseitig. Da, da musst du nicht einmal im gleichen Zimmer sitzen. Du kannst ja. in zwei verschiedene Zimmer. Es kommt darauf an, wie groß die Wohnung ist. Ja, das ist ganz günstig, wenn man dann zwei, eigene, also zwei Zimmer hat für jeden zu so WG-mäßig. Halt. Also ich weiß ja nicht, haben wir Gamer bei uns, äh, bei uns unter, unter unseren Hörern, Hörerinnen? Ich weiß es nicht. Kann ja mal, wir können eine Umfrage starten. Also ich game ja gar nicht mehr. Was haben Krämer? Was? Gamer, ich verstand Krämer. Gamer, Gamer, keine Krämer. Krämerladen sind out, gibt es nicht mehr. Handy einfach so zur Entspannung, damit du irgendwo drauf druckst quasi äh, und sagt dann, ja, eine Viertelstunde spiele ich und dann stelle ich fest, die Stunde vorbei. Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht unter Gamer. Gamer verstehe ich jetzt unter die Leute, die wirklich so einen Stuhl zu Hause haben, so einen Gaming-Stuhl und so richtig Kopfhörer und blinkende PCs und ultra breite äh, Monitore und dann einfach 18 Stunden äh, nicht aufstehen und vielleicht auch so eine Wieselflasche haben, weil es so spannend ist. Aber die werden wir in unserer Hörerschaft nicht haben. Ja, deswegen. Das, das glaube ich auch nicht. Hören. Wann sollen die das hören? Die haben ja keine Zeit, die müssen ja spielen. Jo, was spielen wir jetzt heute? Ja, wir spielen heute ein Liebeslied. Ich singe ein Liebeslied. Das ist ein Liebeslied. Was ist das? Das war das Liebeslied von den. Oh Gott, Wenn das war. Echt? Nee. Ah, jetzt fällt mir, fällt mir wieder nicht ein. Genau, das ist urgrauslich. Ja, ja, das Lied ist urgrauslich und da, da hat damals der Jan Delay mitgesungen. Vielleicht so ein Abs Abs Absolut Beginner hießen die damals. Um, ein Absolut Beginner, also nein, das war der... Uh, nein, so hieß Delay. die Band und das Lied hieß Liebeslied und ich konnte diese Stimme von dem Jan Delay, konnte ich nie aus... Ich habe mir gedacht, was ist denn... Was, was singt denn der Mongo? Gibt's da gar nicht. Aber es gab wirklich, ich meine, der, der, der Song, der lief ja wirklich rauf und runter damals. Das war in den 90ern. Ja, du, manche grauslichen Sachen wären so, ja, die wären so zum Ohrwurm. und äh Ja, das war Ohrwurm. Aber der Ohrwurm, der hat sie so reingefräst, der hat mir in meiner Seele, in meinen Ohren wehgetan. Und ich habe mir echt immer, deswegen habe ich mir nie wieder was von diesem Jan Delay irgendwie angehört. Weil der hat mich von damals so angewidert. Und der ist ja irgendwann mal ganz großer. Kannst, kennst du den überhaupt? Der ist ja der, der großer, glatziger hip hopper Oh Gott, Mensch, wo bist du denn los? Bin ich? Also jetzt gerade ums Eck bei Nizza. Auf jeden Fall, ich denke, ein paar unserer Hörer und Hörerinnen kennen Jan Delay und sagen wahrscheinlich, ja, oh, der ist doch super, super Showman. Aber er hat wirklich so eine so eine Kermit-Stimme und ich, ich singe ein Liebeslied und mir ist Liebeslied. Wir haben ein Liebeslied. Boah, das war so ekelhaft. 
YouTube das nachher. Das ja, YouTube, YouTube doch mal dieses Lied. Aber wir wollen ja eigentlich nicht über ein Liebeslied sprechen, sondern eigentlich über Liebesentzug. Das ja. war dein Thema. Das hast du heute mitgebracht, Natascha. Habe ich gestern schon mitgebracht, aber da war keiner da. Jo, eh. Ja, was bedeutet für dich Liebesentzug? Ähm, was bedeutet Liebesentzug? Was ist das für eine Frage? Ja. Kannst du mal drüber nachdenken? Ja, pass auf. Also Liebesentzug ist, wenn einem die Liebe entzogen wird. So, Herr Mick. Und jetzt? Ja, aber das gibt es ja quasi, das machen ja Eltern mit ihren Kindern, wenn sie nicht brav sind. Da geht schon los. Aber auch natürlich... Ich weiß auch, wo ich das gelernt habe. Aber ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das gemacht haben. Vielleicht unbewusst. Ja, unbewusst. Ich glaube, früher war der Erziehungsstil noch ganz anders. Man sagt, wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufräumst, dann... Ja, aber was ist denn mit der, mit der, mit der, mit der Fernsehnanny-Tante da? Stille Treppe. Oh, die war auf RTL, glaube ich, oder? Äh, oder zwei. Hat das geholfen? Mit der L2. Ich weiß nicht, ich habe keine Kinder und ich mag auch keine Treppen. Ah, vielleicht deshalb. <lacht> wir haben noch ein tiefes Trauma, das wir äh, zu bearbeiten haben. Viele Treppen, das funktioniert mit Natascha nicht. Das Treppe nicht, still nicht. <lacht> ja, aber so, so fängt es so ja an. Und wahrscheinlich holt man sich ja da aus dieser Zeit vielleicht auch so diese und unbewusst so diese Strategie, wenn du dann irgendwie in Beziehungen bist. Ja, ich meine, ich glaube halt, ähm, dass das eins der, 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 der schmerzhaftesten Dinge ist, äh, die man jemandem antun kann. Im Aufmerksamkeit, Liebe, äh, äh, Sexualität. Zu, Sexualität, äh, also alles so, was da in die Richtung geht, ähm, wie Zuwendung und so, jemanden das wegzunehmen. Das äh, tut ganz schön weh. Ja, und das Schlimme ist ja, wenn du das mit dir machen lässt. Also Nein, wenn es dir was ausmacht. Was das Schlimmste ist, wenn es dir, wenn's, wenn's, wenn's dir was ausmacht. Ja, aber wenn es da nichts ausmacht, dann ist es ja wurscht, ob es der andere macht, dann kann er sich im Kopf stehen. Dann ist es wurscht, aber dann ist die Beziehung ja auch deppert. Ja, aber schau, schau doch mal an, wie, wie oft das passiert, äh, dass, dass Menschen streiten oder sonst was und dann reden die nicht miteinander. Das gehört da meiner Meinung nach mit rein. Das ist eine ganz arge Strafe. Ja, das kenne ich auch von äh, einer Beziehung, die ich äh, gehabt habe. Wir hatten da auch ab und zu mal eine Auseinandersetzung und äh, haben dann auch gestritten. Und sie ist dann meistens schon äh, vorneweg ins Bett gegangen. Und ich lag dann da irgendwie noch auf der Couch und es war nicht ausgesprochen. Mhm. Das perfide das oder dieses Komische an der Tatsache, die hat wahrscheinlich auch dann noch immer noch nachgedacht und kam irgendwie nach einer halben, dreiviertel Stunde noch mal runter und hat sich entschuldigt, mich geküsst und ist dann wieder gegangen. Und was für dich dann gut? Nein. Es hätte mich jetzt auch gewundert. Nein, aber das, weil du ja eigentlich in der Zeit, wo du dich ärgerst und eigentlich so lost bist und es nicht geklärt ist, ist ja auch schon irgendwie, du bist mit dir in deinen Gedanken und denkst dir eigentlich, was, was habe ich jetzt wieder gemacht oder warum liegt es an mir oder wie auch immer. Und dieses, man kommt nochmal zurück und man entschuldigt sich, ist zwar schön, aber es fehlte generell an, an, an einer Aussprache, wo du das vielleicht untereinander geklärt hast oder klären konntest. Also so nur ja, aber Entschuldigung an sich ist ja schön, aber hilft ja auch nicht immer über, über eine Verletzung oder über ein, ein, einen Streit oder sonst hinweg. Ja, aber jetzt stell dir vor, sie hätte gesagt, ja, es tut mir leid, ich kann äh, im Moment aber jetzt nicht drüber sprechen. Ja, dann kann man ja sagen, ich verstehe dich, äh, lass es uns doch morgen klären oder wie auch immer. Oder du bist so drauf, sagst, ja, es tut mir jetzt leid, aber ich fühle mich jetzt so verletzt, äh, wir müssen jetzt, jetzt irgendwie eine Lösung finden oder drüber reden. Ja, aber es ist natürlich schwierig, wenn das der eine gerade nicht kann in dem Moment. 
Nee, also das Schlimme, am schlimmsten ist ja eigentlich, wenn äh, beide irgendwie nicht über ihren Schatten springen können und, und vielleicht Themen direkt ansprechen. Ja, weil im Prinzip, wenn du jetzt sagst, ich würde jetzt gern drüber reden und sie sagt, ich kann jetzt nicht drüber reden, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass beide von euch das akzeptieren. Punkt. Weil dir tut es weh, dass sie jetzt nicht drüber redet. Sie kann aber nicht drüber reden. Also da gibt es ja keinen Kompromiss und nichts. Ne? Yeah. Da kann man nur sagen, ja, ist okay, respektvoll. ja, äh, Sagen, ja, ist okay. Äh, Wäre schön, wenn wir es mal ausreden können, wenn das jetzt nicht geht. Hm? Äh, und damit muss man aber natürlich auch umgehen können und dann darf man nicht mehr hirnwichsen. Letzter Point. Yes. Der geht an dich. Ich meine, ich will, wir können, ihr, ihr, ihr könnt da draußen so viel lernen von uns. Echt? <lacht> aber ihr könnt uns natürlich auch mal Tipps geben. Wie, wie löst ihr denn solche Sachen? Bitte, jetzt frag nicht schon wieder. Kein ich frage immer wieder. Ich versuche es. Irgendwann Verstand. werden wir... Irgendwann werden wir, keine Ahnung, 80 Antworten bekommen und dann kommen, haben wir keine Zeit mehr, dass wir irgendwie was beantworten, weil wir lauter E-Mails schreiben müssen oder Kommentare oder sonst irgendwas. Und der Träumer. Ja, lass mich träumen. Ich lasse dich eh respektvoll. Sind, sind meine, meine Träume sind nicht verhandelbar. Aha. Sozusagen. Ja, aber wie ist denn das bei dir? Wendest du Liebesentzug an? Bestimmt. Wenn ich mich gekränkt oder verletzt fühle, dann kann das schon auch passieren. Aber es macht es ja dann auch unbewusst, weil ich dann wieder nur bei mir bin und ich mir dann denke, dann soll es halt schauen, wo es bleibt. Ja, man wird dann so ein bisschen so zum trotzigen Kind. Ne? So ja, ja, ja. Äh, weil das null notwendig ist. Äh, na gut, früher wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Jetzt fällt es mir halt auf. Ja? Wenn ich jetzt auf wen sauer bin, ähm, dann, äh, also meistens, wenn ich wütend bin, dann mache ich auf jeden Fall mal mein WhatsApp-Bild weg. <lacht> ja. so ja, oder du Zeit lässt irgendjemand ganz lang warten, bis, äh, bis du auch wieder antwortest. Oder? Also kriege eine Nachricht und antworte nicht, lese es nicht. Äh, ich meine, ihr redet nicht von Tagen. Ich rede von Stunden, weil ich halte das ja selber nicht aus. Ja. Aber es ist mir dann schon aufgefallen, dass ich das auch mache. Wenn ich verletzt bin, äh, dann kann es sein, dass ich mit Liebesentzug arbeite. Und um hilft? den anderen quasi zu bestrafen und oder hilft? zu verletzen. Das ist, äh, und ich will das gar nicht. Ich mache es mir trotzdem. Und hilft äh, Funktioniert es? Naja, naja, man ist dann so ein bisschen befriedigt. Ich glaube, das ist auch so ähnlich, wie wenn man... Ähm, Uh, wenn, man sich, uh, wenn man sich recht, da hast du eine kurze Befriedigung, aber im Endeffekt bringt es nichts. Also im Großen und Ganzen hast du gar nichts davon, fühlst dich vielleicht sogar noch schuldig und so weiter. Ne? Uh, und das Witzige ist ja, es funktioniert ja auch nicht bei jedem. Also es kann ja sein, dass was weiß ich, ich kriege jetzt eine Nachricht von jemandem und antworte nicht, weil ich bin sauer. Weil der hat sich gestern den ganzen Tag nicht gemeldet, so jetzt zeige ich ihm mal, wie das ist. Der empfindet das aber vielleicht gar nicht so. Der Na, macht sich unter Rosa einen wunderschönen Tag, äh, schreibt man dann am nächsten Tag wieder, was er für einen tollen Tag gehabt hat und ich den ganzen Tag habe nur darauf gewartet, dass er sich schlecht fühlt und vielleicht irgendwie sagt, na okay, bitte schreib doch endlich oder irgendwie sowas. ja. Äh, und er tut es nicht. Äh, und dann ärgere ich mich natürlich noch mehr. Also bringt es nichts. Also nicht machen. Beobachtet euch einmal da draußen. Das ist spannend, das ist definitiv spannend. Also ich glaube, ihr, ihr entdeckt da an euch auch äh, solche, solche Sachen, dass, dass sowas bestimmt auch mal angewendet wird. Ja. Und es ist nicht schlimm, wenn man es macht. Also ich verurteile mich nicht äh, dafür, dass ich es mache, sondern ich stelle es fest und versuche es einfach nicht mehr zu tun. Das ist doch schon mal ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, weil auf sich selber böse sein, ich meine, ja, ist man oft genug, ja, wie oft renne ich rum und sage, na, du bist so blöd. Ja, oder wenn ich bedenke, wie oft ich mir in, in, in der letzten Beziehung mir auf die Zunge gebissen habe oder so viel runtergeschluckt habe und aber auch von, von der anderen Seite ich Liebesentzug bekommen habe, weil ich nicht 
so da war oder weil dieses Gefühl war, ich, äh, sie wäre mir nicht so wichtig, aber es dem, dem, dem war nicht so. Und ich habe dann eher äh, im Stillen immer gelitten. Und gesagt, warum ähm, bekomme ich jetzt keine Nähe oder warum, warum harmoniert es gerade nicht? Ja, ich glaube, das ist vielleicht doch das, was man damit dann anstoßen will, ja, dass der andere. Ähm, du meinst so ein so stummer Hilfeschrei? Ja, dass der andere so ein bisschen durchgeschüttelt wird so und unsicher wird, ja, was ja auch eine, eine Gemeinheit ist, ja, jemanden in eine Unsicherheit zu stürzen, das ist total fies eigentlich. Ähm, ja, und es ist ja auch so, ich meine, du, du als Frau, du wünschst dir doch eigentlich auch eigentlich einen selbstbewussten, sicheren Partner. Natürlich. Und wenn du einen unsicheren Partner an deiner Seite hast? Dann helfe ich ihm sicher zu werden. Und andere, bei anderen Beziehungen ist es aber so, dass das dann wahrscheinlich auch so abturnend ist oder wenn das über eine längere Zeit lang nicht gut läuft, dann, was wird dann passieren? Dann muss man zur Paartherapie. <lacht> Und wenn das nicht hilft, dann wird sie sich trennen, weil du einfach als Mann Sachen nicht auf die Reihe kriegst. Genau. Und weil sie dir die Eier abgeschnitten hat. Autsch. Autsch. Im bildlichen Sinne, nicht wirklich. Ja. Gilt das umgekehrt auch? Ich kann dir die Eier nicht abschneiden, aber... Bildlich. Du meinst, dass, dass man... Äh, ja, ich dass weiß nicht. Dass eine ständige Frau unsexy ist, zum Beispiel. Wenn, wenn eine Frau zu unsicher ist? Ja. Naja gut, das ist ja dann auch wieder das Thema... Das weiß ich nicht, weil ich meine, als Mann ja. bist, hast du ja doch immer so einen Beschützerinstinkt oder das möchtest ja wieder hört jemanden. Das ja wahrscheinlich ganz schön an. Wenn ihr unsicher seid. Mhm. Also, ich habe schon das Gefühl, dass starke Frauen auf Männer eher ein bisschen abschreckend wirken äh, und nicht anziehend. Äh, auf den Großteil jetzt. Also, nicht, nicht alle, aber. Naja, ich hatte ja das, was heißt das Glück? Also ich hatte schon puh, einige Frauen, die im Nachhinein stärker waren. Aber ich habe sie wahrscheinlich immer in ihrer schwachen Phase erwischt, wo ich, ja. oder ich, oder ich war stärker damals und in der Beziehung bin ich schwächer geworden. Ich weiß es nicht. Wirklich, ja. Oder vielleicht ist es nur ein Gefühl und es war gar nicht so. Mhm. Gott, oh Gott, wir werden irgendwann. Nein, gespannt. wir werden es nie. Wir werden es nie auf die Reihe kriegen. Aber wir werden immer besser. Wir werden immer besser und, mein Gott, wie sagt man, das ist das Gesetz der Anziehung. Ja. Dann ziehen wir halt jemand an. Ich würde zwar jetzt gerne irgendwann jemand mal ausziehen, aber... Ja, ich habe auch, hab auch sofort ans Ausziehen gedacht. Das, <lacht> irgendwie, das, ist, das ist Winter, weil äh, ja da will man kuscheln und so. Ja, genau. Und das finde ich gerade so nicht. wirklich echt... Und, äh, Weihnachten ist jetzt auch gleich. Ja. Äh, so romantisches Weihnachten wäre schon cool. Ja, du weißt, in was für einer Lage ich stecke. Na, wo steckst du? Äh, emotional... Natürlich noch äh, am Boden, mehr oder weniger mit der Vaterthematik. Dann ist natürlich auch äh, kein Kuscheln am Horizont. Soll ich mal einen Esel holen und einen Ochs? Ja, und die legen ich dann in die Grippe rein. Nein, ich hätte ich hätt gerade an einen, an einen lebensgroßen Bären gedacht, mit dem du kuscheln kannst zu Weihnachten auf deinem Sofa. Wo schenkst du mir ein? Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ähm, da passiert da das mit Liebesentzug auch nicht. Also das würde mich sehr wundern, wenn du morgens aufstehst, der Bär liegt mit dem Rücken zu dir. Heute <lacht> rede ich nichts. Ich habe gut drauf, genau, das ist so ein, so ein äh, Bär. Ja. Du drückst drauf, es kommt nichts. Batterie leer oder so. Ja. Ah, ein Kuschelbär. Aber es gibt, was, was ich so gesehen habe, es gibt solche Kuschelkissen. Es gibt so riesige Kuschelkissen, wo du dir ins Bett legen kannst, wo du dich so ergonomisch dran nicht reiben kannst, sondern wo du dich so richtig äh, 
schön hinkuscheln kannst. Ja, vielleicht brauche ich auch das sowas einmal dann. Ja, du hast zwei Hund, hallo. Ja, aber die sind nicht kuschelig. Warum nicht? Ja, weil du, wenn sich ein Hund neben dich ins Bett legt, dann legt er sich so, wie er liegen will und passt sich nicht an. Das drückt dann immer irgendwo hin und am Ende hast du noch mehr einen Schnips auf dem Bett und der Hund liegt auf dem Rest. Also das ist tatsächlich so. Oder Katzen legen sich ja eh nicht gern auf die Brust. Also meine Katze hat früher immer gern gekuschelt. Sie hat sich auch immer gern in meine Armbeuge gelegt. Ja, dann hol dir doch deine Katze zu Weihnachten. Ja, dann ist ja meine Mama ganz allein. Hm. Ist auch nicht schön. Schau, ob es der Katze im Tierheim findest, leist aus und bringst zurück und sagt, na, die, die, die kann ich. <lacht> die hat nicht das... Die ist kaputt, die hat aber recht, oder? Ja, <lacht> genau, 14 Tage, oder? Das geht ja aus mit Weihnachten. Die schnurrt nicht. Die schnurrt nicht. Das ist zu blöd. Die ist kaputt, die schnurrt nicht. <lacht> Oh. Ja, also Liebesentzug. Ähm, ich glaube, es am besten, man macht es nicht, wenn es irgendwie machbar ist. Also sich beobachten und sagen, okay, anscheinend mache ich auch in den verschiedensten Fasonen. 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 Fasonen, gibt es das Wort? <lacht> Fasons. <lacht> ja, ihr wisst nicht. Ähm, ja, weil das ist auch dieses, ähm, wenn du wen sperrst. Ich glaube, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Blockierst. Ghostest, wenn du jemand ghostest. Ghosten, ganz fies, ja. Und äh, wenn, wenn du jemanden auf WhatsApp blockierst zum Beispiel oder so, ja. Oder entfreundest auf Facebook zum Beispiel oder so. Also für mich ist das äh, Drama. Also wenn mit mir das jemand macht, das tut mir immens weh. Ja, ja, ja. Damit ich. kann ich gar nicht umgehen. Auf der anderen Seite, wenn jemand mit dir nichts zu tun haben will. Ist es auch dem sein gutes Recht? Ja, und eigentlich sollte man sagen, ist okay, dann ist er eh nicht für mich die richtige Person. Aber krieg das mal hin, wenn du den magst. Oh. Das, das, da geht es dann wieder ums Respektieren. Sagen, okay, ich respektiere deine Art, aber ich respektiere das dann nicht. Ich hasse sie dann dafür. Ja. Gut, und dann wird es noch immer schlimmer, weil das kocht ja immer noch hoch. Ja. Aber ich glaube, über die Jahre geht es dann vorbei. Also zehn Jahre später geht es dann. Ja, ja, ja. Also ich ich merke das ja auch jetzt auch mit, mit Ex-Beziehungen. Bei mir ist es ja so, zu vielen habe ich ja null Kontakt, weil das immer so ein bisschen un, unfriedlich auseinandergegangen ist. Aber so mit den letzten zwei, es verändert sich. Mhm. Also vielleicht wird man doch ein bisschen gescheiter oder sagt, wie, wie geht man denn in eine Trennung oder wie kommuniziert man natürlich mit in einer Trennung oder wie macht man das? Aber das wäre jetzt schon wieder Tr Trennungsthema. In eine Trennung gehen? Was kann man? Du hast gerade gesagt, wie geht man in eine Trennung? Ja, wie geht man in eine Trennung? Na, die Trennung ist ja eigentlich das, was die Beziehung beendet. Das heißt, man geht aus der Beziehung raus ist ja, aber wenn du in einer, wenn du dich in deiner Beziehung nicht mehr wohlfühlst, dann musst du dich ja fragen, wie leite ich jetzt die Trennung ein? Wie gehe ich jetzt in diese Trennung hinein? Was muss ich dafür tun? Muss ich noch irgendwie ein Motivationstraining für mich abschließen? Muss ich nur irgendwelche YouTube-Clips hören? Was also ganz ist einfach, sagen wir, vier, die Als ob das klappen wird. Naja, zu Hause würden sie sagen, bei mir in Österreich würden sie sagen, tschüss mit Geh scheißen, Opa. Nein, nein. Also sowas sagen Menschen nie. Kann doch nicht einfach sagen, für die. Oh ja. Ist schöner als lebt wohl. Ja genau, und dann lässt man dich wieder stehen. Du blickst mit deiner Träne im Auge hinterher. Und dein Ex-Partner, die Ex-Partnerin. Ja, natürlich macht man das so. Läuft, da sagt läuft. man dann so Sachen wie, es liegt nicht an dir. Und wir können ja Freunde bleiben. Ich bin immer für dich da. Ich habe mich emotional von dir schon verabschiedet. Körperlich bin ich noch da. Kann aber nicht mehr nicht, für dich verfügbar. Ich kann mich nicht mehr öffnen für dich. Egal auf welcher Ebene, seelisch oder körperlich. Ja. Das ist sehr, sehr traurig. 
Wir machen uns jetzt da gerade über lustig und eigentlich ist es echt traurig. Ja, was sollen wir jetzt? Sollen wir Verzweiflung unserer, unseres Selbst? Nein, 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 wir wollen ja auch nichts Trauriges mehr. Wir haben jetzt schon genug Traurige Außerdem, so gemacht. Genau, wir hatten in letzter Zeit so viel Trauriges und vielleicht ist es ja auch so eine Art der Verarbeitung, wenn man sich einfach mal über so Themen auch mal überspitzt lustig macht. Unbedingt. Vielleicht, Bin ich dafür. Wir, vielleicht sollten wir das eher mal so lapidar in die Hand nehmen oder in die Fuß oder in den Mund, weil äh, wir werden ja schon kritisiert, wenn wir Halbwissen raushauen, jetzt nehmen wir halt die Sachen, die wir wissen und machen uns ein bisschen drüber lustig. Ja. Man kann ah. ja hinterher immer noch, man kann ja immer hinterher immer noch sagen, mein Gott, habe ich gelitten wie ein Hund, weil das so scheiße war. Mhm. Aber im Endeffekt, ihr vergeudet Zeit und Energie. Wir haben nur dieses Leben. Na, da kommt wieder hinterher noch was, vielleicht was anders. Aber jetzt in dem Moment gibt es nur das. Ja. ja. Bin ich auch. So, das ist jetzt quasi die Folge nach dem dritten Advent. Äh. Ist das so? Das, das ist so. Dann ist die nächste Folge nach Weihnachten. Na gut. Ups. Können wir schon mal äh, euch allen... Achso, ja stimmt, na dann wünschen, ja stimmt. Also ihr habt noch Zeit, Geschenke einzukaufen, wenn der Podcast jetzt kommt und äh, wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Und fürs Happy New Year gibt es einen neuen Podcast. Hoffentlich. I'm dreaming of a white Christmas. Wobei, Liebling, was hast denn du für ein Weihnachtslieblingslied? Ei, ei, ei. Mein Weihnachtslieblingslied ist, glaube ich, von äh, Extreme. Aha. Jetzt müsste ich googeln. Jetzt musst du googeln. Jetzt müsste ich googeln, weil vom, vom Titel her fällt es mich ein. Ah. Äh, aber also, aber sag mir doch deins, wenn du. Ja, das ist, das ist natürlich so. So was Nettes und was Verliebtes. All I want for Christmas. Oh. Oh. Ja, es ist natürlich. Ah, ich liebe dieses Lied. Und dann alles, was da, wie heißt der? Uh, Mike, uh, Michael. Uh, Bublé? Oh, oh da habe ich glaube, die auch, ich habe die Weihnachts-CD damals gekauft. Oh. Da habe ich rauf und runter gehört. Da habe ich einmal Weihnachtsgeschenke gebastelt äh, für, äh, für, für Freunde, Familie, was, was auch immer. Es war ein bisschen aufwendiger, das hat ein paar Wochen gedauert. Und bin jeden Abend gesessen, äh, und äh, damit ich in der richtigen Stimmung bin für diese Weihnachtsgeschenke, die ich da gemacht habe, habe ich mir den Bublé angehört. Da war ich so drin in Weihnachten. bin ja jetzt gar nicht in Weihnachten, obwohl, ich habe ja letztens schon von der Dekoration äh, hier in, in, in Frankreich erzählt, aber ich war jetzt kürzlich noch mal ähm, bis zu den Nachsonnenuntergangsstunden ähm, in einem Ort, der nennt sich Fréjus, finde ich total nett, daneben ist saint Raphael. Es uh, klebt gleich beieinander, das ist lustig. Da gehst du auf der Straße und siehst das Ausschild von dem einen Ort und das Anfangsschild vom anderen Ort untereinander. Ah, okay. Ja. Und, ähm, Praktisch rein, raus. Ja, und, und raus, rein. Super. Und, ja, sehr praktisch. Ähm, und äh, die Weihnachts also da ist auch mit einem Hafen und so weiter, die ganzen Schiffe sind beleuchtet, ja. Uh, dann hast du überall Riesenherzen mit Lichtern und ich meine, wir letztens schon erzählt, Päckchen, uh, Schleifen, Rentiere, uh, so schön. Und was dann dort noch war, dort waren, uh, das ist wahrscheinlich immer so, nicht nur, nicht nur an Weihnachten, dort sind an der Strandpromenade uh, am Hafen Lautsprecher. Oh. Und da kommt Musik raus. Echt? Das ich dachte, da so kommen Sterne raus. Nee, nee, Musik. Apropos Sterne, weißt du, was mir passiert ist? Vorhin eben. Passiert mir normal nie. Eine Sternschnuppe gesehen. Und zwei Minuten später wieder eine Sternschnuppe gesehen. Das sind ja zwei Wünsche. Ja, ist auf jeden Fall was Glück bringt. Ich habe nicht so schnell reagiert, dass ich mir was hätte wünschen können, aber die wissen schon Bescheid, was ich will und was ich brauche. Nee. Funktioniert ja schon. Zum Teil. Ich weiß ja auch ein Zeichen. Ich habe mit jemandem telefoniert. 
Ja, vielleicht. Steht das, vielleicht steht das unter einem guten Stern oder einem... Oder es fällt einfach runter und verbrennt. Es steht unter dem Stern, der jetzt einen Löffel abgibt. <lacht> ähm. Ich habe dann überlegt, äh, Entschuldige, ähm, weil... Das Licht braucht ja sehr lang, ja. Und äh, wir sehen ja jetzt einen Stern, ja. Und der ist das, schon tot. das Licht bei uns ist, ist, ist der schon tot. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil das Licht kommt ja zuerst äh, von der Sonne auf diesen Stern und dann zu uns. Durch die Reflexion. Ja. Äh, also braucht es ja nicht nur länger. Äh, aber es könnte sein, dass wir einen Stern sehen, der ja gar nicht mehr da ist. Ja, ich weiß. Das habe ich vorher gesagt. Äh, kennst du den großen Wagen? Du meinst, wenn der einen Platten ja, hat? Nein, das Sternbild, großer Wagen, kleiner Wagen. Ja, ja, aber wenn da die Sterne ausfallen, hat er einen Platten. Ja, aber wie gesagt, vielleicht gibt es ihn gar nicht mehr. Und wir wissen es nicht. Ja, deswegen, stell dir vor, äh, kannst du wahrscheinlich mit Astrologie und so weiter eh nicht punkten oder dich dir großartig was darauf einbilden, weil vielleicht gibt es einige der Sternenbilder, gibt es gar nicht mehr. Oder verblassen, weil ja. irgendwelche Sterne schon kaputt gehen. Ja, wobei die Astrologie arbeitet ja mit Planeten und nicht mit Sternen. Äh, und die Sterne, die wir sehen, wo wir eben sagen, das, 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 die sind ja urweit weg. Die Planeten ja, dann sind die da, die gehen nicht kaputt. Ja, aber wie ist denn das, wenn eine Sternschnuppe, weil ich habe jetzt eigentlich nicht gewusst, was ist das, äh, eine Sternschnuppe? Ist das einer, wo, wo fällt der rein? Fällt der irgendwo rein? Fällt der jetzt in ein schwarzes Loch? Ist der Na, tot? Der was ist fällt das? eigentlich bei uns in die Atmosphäre und verglüht. Ah, ah es ist ja Weihnachten, das war so ein Bethlehem-Ding. Ja, genau. Du musst jetzt schauen, wo du hin musst und äh, nimmst Mühre, jetzt Weihrauch und Gold mit. Nach rechts. Ja, rechts abbiegen ist da, manchen da, da, Sachen. Da ziehe ich jetzt bald hin, nach rechts, also dort, wo die hingeflogen sind, in die Richtung fahre ich. Passt. Morgen auch. Nach rechts du darfst du ziehen, aber du darfst deine Haltung nicht rechts halten. Na, re rechts ziehen. So, aber nicht meine, meine Top 3 ja. ist Last Christmas von Wham. Ja. Do They Know It's Christmas von Live Aid, glaube ich. Das war so, ja. so, so ein Ding, wo wir ja auch wieder alle mitgesungen haben. Und äh, Christmas Time Again von Extreme. Hört da mal rein, wenn ihr es nicht ja. kennt. Ich finde es toll. Es gibt von Paul McCartney auch noch eins. Da gibt es so ein ganz süßes Video. Das ist so ein Zeichentrickvideo. Ich glaube, da ist auch ein Frosch dabei. Das Was? ist auch und das geht Weihnacht über Christmas, Weihnachten. Weihnachtslied, ja. Das ist auch schön. Ja. In diesem Sinne. Happy Christmas. Merry Christmas. Na, also sagen wir Happy Christmas, Merry Year. Uh, ist neu. Weißt du, was uh, Happy Christmas auf Französisch heißt? Nein. Joyeux Noël. Ah, stimmt. Spricht man ganz einfach auch. Ne? Und Feliz Navidad. Kennen wir ja. Oh, Feliz Navidad ist aber auch so ein, so ein gut, guter, guter, guter Laune-Song. Ja. Sollte ich auch noch irgendwas sagen? Ah, ja. und naja, gut. Zu Ostern können wir dann wieder sagen, Mary Egging. <lacht> also, bleibt frisch. Äh, Entzieht niemand die Liebe auch nicht zu Weihnachten. Also gerade Weihnachten. Erst recht nicht zu Weihnachten. Sein. Vorher kuscheln, nachher kuscheln, dazwischen kuscheln. Und seid füreinander da, auch habt euch lieb und jo, ja. feiert schön. Und dann bis nächste Woche. Genau. Und teilt unseren Podcast in Liebe. Oh, ja. Tschüss. Schenkt doch Podcast jemandem zum Geburtstag, äh, zu Weihnachten. <lacht> genau, ja. legt unseren Podcast unter den Baum. Ja, genau. Gute Idee. Machen wir auch. Also. Dann, ciao. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.